আসসালামু আলাইকুম এন এস টিউশনের পক্ষ থেকে আমি নাহিদুল ইসলাম আজকে আমরা এস সিসি দুই সালের যে নবম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে রসায়ন সেটার উত্তর নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে এবং সর্বোত্তম যে অতি উত্তম পাওয়ার যে উত্তর রয়েছে সেটাই তোমাদেরকে আমি দেখাবো এবং সুন্দর করে হাতে লিখে আমি তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্টটি তৈরি করেছি আশা করি তোমরা ওভাবে যদি সাজিয়ে লেখো তাহলে তোমাদের অতি উত্তম খুব সুন্দরভাবে চলে আসবে তাহলে আমরা প্রথমত হচ্ছে প্রশ্নগুলো দেখব প্রশ্নগুলো কি বলেছে অ্যাসাইনমেন্ট দেখো অ্যাসাইনমেন্ট বলেছে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কপারের দুটি আইসোটোপের ভর যথাক্রমে হচ্ছে তেষট্টি ও পঁয়ষট্টি প্রতিটি আইসোটোপের মূল কণিকার সংখ্যা ইলেকট্রন বিন্যাসের সাহায্যে মৌলিটির পর্যায় সারণিতে অবস্থান মৌলিটির বিভিন্ন শক্তি স্তর ও উপশক্তি স্তর এবং তাতে বিদ্যমান ইলেকট্রন সংখ্যা টু এন স্কোয়ার এবং টু ইন্টু টু এল প্লাস এল সূত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করো এখন সংকেত আমাদের দেওয়া হয়েছে কি দেখো প্রথমত বলা হয়েছে আইসোটোপের মূল কণিকে আমাদের বর্ণনা দিতে হবে দেন হচ্ছে মৌলের শক্তি স্তর ও উপশক্তি স্তরের সংখ্যা হিসাব ও প্রতীকের সাহায্যে উপস্থাপন তৃতীয় বলা হয়েছে মৌলের শক্তি স্তর ও উপশক্তি স্তরের ইলেকট্রনের সংখ্যা সূত্রের সাহায্যে হিসাব পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় এবং পাঠ্য বইয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের আলোকে প্রতিবেদন লিখা তাহলে আমাদের নির্দেশক যেটা রয়েছে এইটাই হচ্ছে মেন জিনিস আমাদের মূল কণিকা নিয়ে আলোচনা করতে হবে মৌলের শক্তি স্তর উপশক্তি স্তর এবং মৌলের শক্তি স্তর ও উপশক্তি স্তরের ইলেকট্রন সংখ্যা সূত্রের সাহায্যে এবং পর্যায় সংক্রিত মৌলের অবস্থান এ টোটাল চারটি সমাধান করব প্রথমত হচ্ছে আমরা মূল কণিকা নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব তাহলে চলো আমরা উত্তরে চলে যাই দেখো প্রথমেই হচ্ছে মূল কণিকা বা আইসোটোপ যেটা বলা হয়েছে আইসোটোপ আইসোটোপ হল একই মৌলের মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু যাদের পারমাণবিক সংখ্যা একই তবে নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন আইসোটোপের অপর নাম হচ্ছে স্বচ্ছ সানিক প্রোটনের সংখ্যা একই থাকায় স্থানিক সমূহের স্বস্থানিকের সময় সমস্থানিকের স্থানিক সমূহের রাসায়নিক ও ভৌত ধর্ম অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান এটা হচ্ছে সমস্থানিক যেমন কার্বন বারো কার্বন তেরো এবং কার্বন চোদ্দ আইসোটোপ এরা পরস্পর আইসোটোপ যারা একই পদার্থ হতে উৎপন্ন এবং এদের ভর সংখ্যা যথাক্রমে বারো তেরো চোদ্দ কার্বন পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ছয় তাই এই সকল আইসোটোপ নিউট্রনের সংখ্যা হল যথাক্রমে সিক্স মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস সিক্স সিক্স থার্টিন মাইনাস সিক্স সেভেন ফোরটিন মাইনাস সিক্স মানে এইট সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি আইসোটোপ সমূহ ভিন্ন নিউট্রন সংখ্যা বিশিষ্ট একই পদার্থের পরমাণু এদের প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা একই এখন যাব মূল কণিকা নিয়ে আলোচনা পরমাণুর মূল কণিকা পদার্থের ক্ষুদ্রতম উপাদান পরমাণু সমূহ আরও খুসুক্ষ অবিভাজ্য যে সব মূল উপাদান কণার সমন্বয়ে গঠিত তাদেরকে সম সামগ্রিকভাবে পরমাণুর মূল কণিকা বলে আর যে সব মূল কণিকা স্থায়ীভাবে সকল মৌলের পরমাণু কি উপস্থিত থাকে তাদের স্থায়ী মূল কণিকা বলে স্থায়ী মূল কণিকা তিনটি যথা প্রোটন নিউট্রন ইলেকট্রন 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 একটি স্থায়ী মূল কণিকা এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ইলেকট্রন একক ধনাত্মক বিদ্যুৎ ধর্মী কণা ইলেকট্রন ই দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে মাইনাস সিক্সটিন ওয়ান পয়েন্ট সিক্সটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম ইলেকট্রনের ভর হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুইন মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম ইলেকট্রনের ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের প্রায় এক ভাগের আঠেরোশো ছত্রিশ অংশ ষষ্ঠ হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর প্রোটন ও নিউট্রনের তুলনায় আটশো গুণ কম ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আদান মাইনাস ওয়ান ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর শূন্য দরা হয় আঠারোশো সালে বিজ্ঞানী জে জে থমসন ক্যাথোট রশ্মি পরীক্ষার সাহায্যে পরমাণুতে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন ইলেকট্রন পরমাণুর বহিরাঞ্চলে কমপক্ষে থাকে এবং কক্ষপথে থাকে এবং নিউক্লিয়াসের চারদিকে আবর্তন করে প্রোটন প্রোটন একটি স্থায়ী মূল কণিকা এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো হাইড্রোজেন পরমাণুর কম্পক কক্ষপথ কক্ষপথে বিরাজিত একমাত্র ইলেকট্রন অপসারণ করলে যে ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী কণা অবশিষ্ট থাকে তাকেই বলা হয় প্রোটন প্রোটনকে পি বা এইচ প্লাস দ্বারা প্রকাশ করা হয় প্রোটনের চার্জ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি প্রোটনের ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট গ্রাম প্রোটনের আপেক্ষিক বর ওয়ান একক যা প্রায় হাইড্রোজেনের ভরের সমান 
প্রোটন একক ধনাত্মক প্লাস ওয়ান বিদ্যুৎধর্মী কণা প্রোটন এর আপেক্ষিক আদান ওয়ান প্রোটন পরমাণু নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে প্রোটনের ভর যেমন প্রাণবিক ভর গঠনে ভূমিকা রাখে তেমনি প্রোটনের সংখ্যাই মৌলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে ক্যানাল রেসি পরীক্ষার সাহায্যে পরমাণুতে ধনাত্মক ধর্মী প্রোটনের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নিউট্রন নিউট্রন প্রোটনের মতো নিউট্রনও সকল মৌলের পরমাণুর একটি সাধারণ মূল কণিকা এর বৈশিষ্ট্য নিম্নে নিম্নরূপ নিউট্রন একটি আধান বিহীন কণা নিউট্রন এন দ্বারা সূচিত করা হয় নিউট্রন আপেক্ষিক বর ওয়ান নিউট্রনের প্রকৃত ভর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম উনিশশো সালে বিজ্ঞানী চ্যাট উইক মূল কণিকা হিসাবে পরমাণু নিউক্লিয়াসে চার্জ নিরপেক্ষ নিউট্রনের উপস্থিতি আবিষ্কার করেন তেজস্ক্রিয় মৌলের বিভাজনের ফলে যে ক্যাথোড রশ্মি তথা ইলেকট্রন প্রবাহ সৃষ্টি হয় তখন এন এর উপ উৎপত্তি ঘটে এবার যাব আমরা দ্বিতীয় যে অংশটুকু আমরা এর মূল কণিকা নিয়ে আলোচনা আমরা করে ফেললাম এবার যাব আমরা মৌলের শক্তিস্তর এবং উপশক্তি স্তর নিয়ে দ্বিতীয়টায় চলে যাব আমরা মৌলের শক্তি স্তর ও উপশক্তি স্তর পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের চারদিকে ইলেকট্রন আবর্তনের জন্য কতকগুলো নির্দিষ্ট শক্তি বিশিষ্ট কক্ষপথ রয়েছে এদের প্রধান শক্তি স্তর বা সেল বলা হয় এই প্রধান শক্তি স্তর অরবিট নামে পরিচিত এদেরকে কে এল এম এন ডট 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 ইত্যাদি দ্বারা সূচিত করা হয় অন্যদিকে কোন পরমাণু যে কোনো প্রধান শক্তি স্তরকে যতটি স্তরে বিভক্ত করা যায় তাদের প্রত্যেকটিকে উপশক্তি স্তর বলে এসপিডিএফ কে উপশক্তি স্তর বলা হয় ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসকে ঘিরে মোট সাতটি কক্ষপথে আবর্তন করতে পারে এই কক্ষপথগুলোকে মুখ্য শক্তি স্তর বা কোয়ান্টাম স্তর বলে কোয়ান্টাম স্তরের মানকে বা কোয়ান্টাম স্তরকে যে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা বলে একে এন দ্বারা সূচিত করা হয় এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে কে সেল প্রথম শক্তি স্তর এন ইজ ইকুয়াল টু টু হলে এল সেল দ্বিতীয় শক্তি স্তর এবং এন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি হলে এম সেল তৃতীয় শক্তি স্তর এবং এন ইজ ইকুয়াল টু ফোর হলে এন সেল অর্থাৎ চতুর্থ শক্তি স্তর উপশক্তি স্তরকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইয়া প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা এন এর মানের উপর নির্ভর করে এল এর মান জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত হতে পারে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এল হচ্ছে জিরো এন ইজ ইকুয়াল টু টু হলে এল এর মান হচ্ছে জিরো ওয়ান এন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি হলে জিরো এন এর মান হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এন ইজ ইকুয়াল টু ফোর হলে এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান টু থ্রি তাহলে এল ইজ ইকুয়াল টু জিরো হলে এস অরবিটাল মানে শার্প এল ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান হলে পি অরবিটাল প্রিন্সিপাল এবং এল ইজ ইকুয়াল টু টু হলে ডিফিউজ এটা হচ্ছে ডি এন ইজ এল ইজ ইকুয়াল টু থ্রি হলে এফ এবং এল ইজ ইকুয়াল টু ফোর হলে জি কাজী এল এর মান অবশ্যই এন এর উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন সেলে উপস্তরের সংখ্যা নির্ণয় করা হলো কে সেল কে সেল হলো প্রথম শক্তি স্তর অর্থাৎ এখানে এল এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কাজী কে সেলের উপশক্তি স্তর উপস্তর সংখ্যা একটি কে সেলের উপশক্তি স্তর হলো ওয়ান এস এল সেল এল সেল হলো দ্বিতীয় শক্তি স্তর অর্থাৎ এখানে এন ইজ ইকুয়াল টু টু কাজি এল সেলের উপশক্তি স্তর উপস্তর সংখ্যা হচ্ছে দুইটি এল সেলের উপস্থিত হচ্ছে টু এস টু পি এম সেল এম সেল হলো তৃতীয় শক্তি স্তর অর্থাৎ এখানে এন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি কাজি এখানে উপস্তর সংখ্যা তিনটি এম সেলের উপস্থিত হচ্ছে থ্রি এস থ্রি পি এবং থ্রি ডি এন সেল এন সেল হলো চতুর্থ শক্তি স্তর অর্থাৎ এখানে এন ইজ ইকুয়াল ফোর কাজি এন সেলের উপশক্তি উপস্তর সংখ্যা চারটি হচ্ছে এস ফোর এস ফোর পি এবং ফোর ডি এবং ফোর এফ এখন আমরা দেখব ইলেকট্রন সংখ্যা দেখো আমরা মৌলের উপর শক্তি স্তর দেখেছি এবং উপস্থিত শক্তি স্তর ইলেকট্রন সংখ্যার সূত্র প্রতিটি প্রধান শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা বা সর্বোচ্চ ইলেকট্রনের ধরন ক্ষমতা টু এন স্কোয়ার যেখানে এন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি অতএব একই সূত্র অনুসারে কে সেলের জন্য এন হচ্ছে ওয়ান অতএব কে সেলের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন সংখ্যা থাকতে পারে টু এন স্কোয়ার মানে দুটি এবং এল সেলের জন্য এন ইজ ইকুয়াল টু টু এবং টু এন স্কোয়ারের সূত্রে যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে আটটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এম সেলের জন্য এন ইজ ইকুয়াল টু থ্রি এবং এম সেলের সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে আঠেরোটি কারণ টু এন স্কোয়ারের এন স্কোয়ারে যদি 
আমাদের থ্রি বসাই এন এর পরিবর্তে তাহলে আমাদের আঠেরো আসবে এন সেলের জন্য ফোর এবং যদি আমরা এন এর পরিবর্তে ফোর ইউজ করি তাহলে বত্রিশটি সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা এবং মৌলের উপশক্তি স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা আমরা জানি প্রতিটি উপশক্তির স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে টু ইন্টু টুয়েলভ প্লাস ওয়ান উপস্তরে উপস্তরগুলো হলো এস পি ডি এফ তাহলে এস উপশক্তি স্তরে এল এর মান জিরো পি উপশক্তি স্তরে এল এর মান হচ্ছে ওয়ান এবং ডি উপশক্তি স্তরে এল এর মান হচ্ছে টু এবং এফ উপশক্তি স্তরে এল এর মান থ্রি তাহলে এস উপস্তি উপশক্তি স্তরে উপস্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষত মতো হচ্ছে টু ইন্টু টু এল প্লাস ওয়ান মানে এল এর মান জিরো তাহলে দুইটি এবং পি উপশক্তি স্তরে হচ্ছে ছয়টি এবং ডি উপশক্তি স্তরে হচ্ছে দশটি এবং এফ উপশক্তি স্তরে ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমত হচ্ছে চোদ্দটি পর্যায়সানুতে মৌলের অবস্থান এবার হচ্ছে আমরা লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা সেটা আমরা সমাধান করব সেটা হচ্ছে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় তাহলে আমাদের প্রদত্ত মৌলটি হলো কপার যার পারমাণিক সংখ্যা ২৯ মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ দেখো এখানে মৌলটির ইলেকট্রন বিন্যাস আমি দেখিয়েছি ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে কপার উনত্রিশের ইলেকট্রন বিন্যাস চারটি কক্ষপথ ব্যবহার করা হয়েছে তাই চার নং পর্যায়ে মৌলটি অবস্থিত যেহেতু সর্বোচ্চ কক্ষপথ যেটা সেটাই হচ্ছে তার পর্যায়ে তাহলে চারটি চার নং পর্যায়ে মৌলটি অবস্থিত অপরদিকে কপার ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রন বিন্যাস সবচেয়ে বাইরের প্রধান শক্তি স্তরে এস অরবিটাল এবং আগের প্রধান শক্তি স্তরে ডি অরবিটাল রয়েছে অর্থাৎ কাজেই এস ও ডি অরবিটালের মোট ইলেকট্রন সংখ্যার যোগ করলেই কপারের গ্রুপ নম্বর পাওয়া যাবে সুতরাং এস ও ডি অরবিটালের ইলেকট্রন সংখ্যা যথাক্রমে এক ও দশ সুতরাং হচ্ছে এক যোগ দশ সমান সমান এগারো যা কপারের গ্রুপ নম্বর কাজেই কপারের কপার চার নং পর্যায়ের এগারো নং গ্রুপের মৌল তাহলে আমরা সুন্দরভাবে এটা বুঝিয়ে দিলাম আশা করি তোমাদের এই তিনটি যে টোটাল চারটি কোয়েশ্চেন করা হয়েছে এই চারটি কোয়েশ্চেনে তোমরা একদম সুন্দরভাবে উত্তর পেয়েছো আশা করি সর্বোচ্চ নম্বর এবং অতি উত্তম পাওয়ার একটা উত্তর তোমাদেরকে আমি প্রদান করেছি সবাই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে বেলাইকন ক্লিক করে পাশে থাকবে সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ